students welcome students today we are going to see the topic wave particle duality of matter adavadhu 11th standard syllabus la second lesson okay va adula wave particle duality of matter adha pathi padikka porom seriya so idhula einstein albert einstein proposed that light has dual nature adavadhu light ku rendu property irukku adu particle avu move pannu வேவ் ஆகும் மூவ் பண்ணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டன் ஓகேவா அடுத்தது டீப்ராக்லி அவருடைய கான்செப்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு மேட்டருக்கும் அதே மாதிரியான ரெண்டு கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டீப்ராக்லி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறார் அவருடைய கான்செப்ட் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாருன்னா டு குவான்டிஃபை திஸ் ரிலேஷன் ஹி டிரைட் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த வேவ் லென்த் ஆஃப் ய மேட்டர் வேவ் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாரு டீப்ராக்லி ஹி கம்பைன் த ஃபாலோயிங் ரெண்டு ஈக்குவேஷனாக கம்பைன் பண்ணுறார் ஓகேவா வேவ் கேரக்டருக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் அண்ட் தென் பார்ட்டிகல் கேரக்டர் ஒரு ஈக்குவேஷனு அது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறார் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாங்க்ஸ் குவான்டம் ஹைப்போதிசிஸ் அது என்ன சொல்லுதுன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இன்டு நியூன்னு சொல்லுது அடுத்தது எங்ஸ்டன் மாஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன்ஷிப் அது என்னென்னா இட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறப்ப ரெண்டு பக்கமும் இ இன்னு ஈக்குவலாக இருக்கு இல்லையா அப்போ ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்னா நியூனாக்கா சி பை லேம்டா அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம் இன்டு சி ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஈக்குவேஷன் பாது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது திஸ் ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்ஸ் அ வேவ் லென்த் ஆஃப் த ஃபோட்டான் for a particle of matter with the mass m and moving with the velocity v so the same equation in the equation number ipdi ezhudalam lambda is equal to h by mv idu vandu edukku mattum da valid appdin pathinga na particle light vada okay va adavadhu particle travels at the speeds much less than the speed of light light vada romba kammiyana speed la irukra particles mattum da idu applicable thi solranga This equation implies that a moving particle can be considered as a wave and wave can ex- exhibit the properties of a matter. That is why the equation is that a moving particle can be considered as a wave. If you have a particle, you can consider it as a wave. And the wave can exist, exhibit the properties of the particle. And the wave can exist as a particle. Nodaya, adh, particle For a particle with high linear momentum, the wavelength will be so small and cannot be observed. That is, for a particle with a high linear, that is the linear momentum of the particle, the wavelength is very low, so we can't find it. Microscopic particle, if you have a very small particle, this equation is very small, so we can't find it. Microscopic particle, if you have a very small particle, we can't find it. If you have a very small particle, we can't find it. If you have a very small particle, we can't find it. If you have a very small particle, we can't find it. whereas we cannot able to depict the value for that is a lambda value for the larger particle that is the meaning okay va idile let us understand this by calculating de broglie wavelength in two cases rendu cases consider pandranga one iron ball eduthukranga adanudeya weight okay va ivlo irukku 6.626 kg irukku எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுன்னா டென் பவர் மை டென் மீட்டர் பர் செகண்டில் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது ரெண்டு இப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு கண்டிஷன் ஒரு சார் டூ கேஸஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா அயன் பாலினுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஒன் இன்ட்டு டென்டு தப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வருது டீப்ராக்லி வேவ்லென்த் படி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் படி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்துச்சு ஆனால் இதுக்கு இந்த எலக்ட்ரானுக்கு கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது இது எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீப்ராக்லி வேவ்லென்த்து லார்ஜர் பார்ட்டிக்கலுக்கு சூட் ஆகாது ஸ்மாலர் பார்ட்டிக்கலுக்கு மட்டும்தான் சூட் ஆகும் அந்த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த டீப்ராக்லி வேவ்லென்த் இஸ் சிக்னிஃபிகன் அண்ட் மெஷரபிள் வேல் வைல் ஃபார் த அயன் பால் இஸ் இட் இஸ் டூ ஸ்மால் டு மெஷர் அண்ட் ஹென்ஸ் இட் பிகம்ஸ் இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ஸோ அயன் பாலுக்கு மெஷர் பண்ணால் அது ரொம்ப 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 வேல்யூ கம்மியாக வருது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சு இல்லையா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சு இல்லையா டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சு இல்லையா அது வந்து வேல்யூ 
ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ அதனால் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பெரிய அதாவது லார்ஜ் சைஸ் பார்ட்டிக்கலுக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதாவது ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் செட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா அது குவான்டைசேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அந்த டி ப்ராக்லி கான்செப்ட் இது ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் அக்கார்டிங் டு த டி ப்ராக்லி கான்செப்ட் த எலக்ட்ரான் தட் ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸை சுற்றி வர்றது இல்லையா அது வந்து பார்ட்டிக்கல் நேச்சரும் இருக்கும் பா அதாவது எலக்ட்ரானுக்கு பார்ட்டிக்கல் நேச்சரும் இருக்கும் வேவ் நேச்சரும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டி ப்ராக்லியினுடைய கான்செப்டே அதுதான் In order to, in order for the electron wave to exist in phase, or phase ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் நான் அதை சொல்கிறேன் இன் ஃபேஸ்னால் என்ன அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னால் என்னன்னு சொல்கிறேன் டயக்ராம் வச்சு சொல்லித்தரேன் த சர்க்கம்ஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் ஷுட் பி அண்ட் இன்டெக்ரல் மல்டிப்புள் ஆஃப் த வேவ் லென்த் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் த வேவ் எல எலக்ட்ரான் வேவ் ஒன் செகண்ட் த எலக்ட்ரான் வேவ்ஸ் வில் அதர்வைஸ் எலக்ட்ரான் வேவ் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் எது இதில் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் எது இதில் இன் ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இது வந்து பாருங்கள் இப்போ இப்படி வந்து ஒரு போது இல்லையா ஒரு வேவ் மாதிரி போது இல்லையா இதில் இந்த ஒரு ரவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் ஆக்சுவலி இது வந்து கண்டினியூஸாக வரலை ஸோ கண்டினியூஸாக வேவ் மாதிரி இப்படி எலக்ட்ரான் சுற்றுறத கண்டினியூஸாக வேவ் மாதிரி இப்படி சுற்றி வரும் அது வந்து இப்படியே ஜாயின் ஆகணும் அதுதான் வந்து இன் ஃபேஸ் இது இன் ஃபேஸ் ஆனால் இது வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்ன்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனா இது மூணு இருக்குது இல்லையா அந்த வேவ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இட் இஸ் என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் ஹியர் த வேவ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் ஃபோர் ஸோ என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் திஸ் இஸ் வேவ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் யூ ஹேவிங் ஃபை ஸோ என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் திஸ் இஸ் என்எஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் பார்க்கலாம் இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட்னா என் இன்டு லேம்டா எத்தனை என் இருக்குதோ எத்தனை என் வேல்யூ இருக்கோ அது கூட லேம்டாவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட்னாக்கா டூ பையார் ஃபார்முலா தெரியும் நமக்கு டூ பையார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டூ லேம்டா ஸோ டூ பையார் லேம்டா வேல்யூ நமக்கு டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த்தும் தெரியும் ஹெச் பை எம் இன் டூ வி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும் ஸோ அதுலேருந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் என் இன் டூ ஹெச் பை டூ பைனு ஸோ த அபோ ஈக்குவேஷன் வாஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிடிக்டட் பை போஸ் ஹென்ஸ் டி ப்ராக்லி அண்ட் போஸ் கான்செப்ட் அவர் அக்ரிமெண்ட் வித் ஈச் அதர் ஸோ இது ஆல்ரெடி போர் சொன்ன கான்செப்ட் தான் ஸோ அதன்படி பார்த்தா டி ப்ராக்லியும் போர் சொல்கிற கான்செப்ட்டு எப்படி இருக்குது அக்ரிமெண்ட் வித் ஒன் அனதர் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்படின்றது தான் இவருடைய கான்செப்ட் ஓகேங்களா இது வந்து தட் இஸ் நத்திங் பட் டி ப்ராக்லி கான்செப்ட் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் தேவ்ஸ் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் ஹெய்சன்பர்க் அன்சர்டன்டி பிரின்ஸிபலும் அதில் பார்க்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ சில்ட்ரன்